今天，董事长给我百分之二的股权，我没有答应。如果你有需要，这百分之二以后就交给你了。好了，这是奶奶送给你的，所以啊，你就把它当做私房钱，好好收了。我们以后都已经是一家人了，还分什么你我？这些也能让你以后在股东大会上发言权更大些。只要以后你记得分红给我就好了。你都说了我们是一家人了，所以啊，以后你就是董事长，都听你的。拿着吧。最近出货了，我去看看。我也去。哎，奇怪，工厂出货怎么第一时间通知你啊？不该是我吗？因为我跟你一样伤心。哎，等一下。这箱打开让我看看，我看一下产品有没有质量问题。啊，既然都装好了，就不用打开了吧？放心吧，我都吩咐过了，不会有问题的。哎，去吧。余总和高总监也在这儿呢。哎，杨总，你们对汇星系列可真是面面俱到啊。汇星系列是我们的心血，还请杨总多多支持。我已经把店里最显眼的位置留给了汇星，我对他很有信心。杨总，既然货已经到了，什么时候回款？于总，这么着急呢？<笑>手机款我已经准备好了，后期的款项我会按照合同付款的，不会赖账。杨总，你别多想啊，你们公司的实力在业内可是有目共睹的，我相信慧心有你们的加持，一定会卖得更好。好。哦，对了，我约了人谈事情，我得马上过去。你看啊，就这个这个金属托架呀，恐怕会太沉了，所以它佩戴起来会影响它的舒适度。可是，如果减轻这个托架的话，这稳定性肯定会变差。我们是不是可以尝试用钛金呢？钛金硬度高，质量轻，还可以抵制侵蚀。对。喂。真的，太好了。谢谢。好，我会准备的。怎么那么高兴？郑师傅、蔡师傅，我们的凤球皇系列产品顺利出货了。接下来就会按照订单发货，然后送到各大门店销售。太好了！我老蔡头总算也摊上个手势，给卖到全国各地去了啊！不能高兴太早了，啊？哎呀，这个销售业绩还没出来。你你要真正的扬眉吐气的话，那你就一定要设计出，让所有的人过目不忘的产品来。你现在骄傲自满有点太早了吧？郑大人，你就不能让我高兴高兴吗？你怎么老是一本正经的喜欢教训我呢？哎呀，再说了，谁天天在外面吹着我们成功了，我们定制组成功了，谁呀、啊？骄傲自满的就是你。罚款，今天晚上我去，你请客，每人两个大闸蟹。表姨，表姨，这是，今天呢，我不是以穆总，或者是于之继母的身份，我是替你妈妈来给自己的女儿挑嫁妆的。我和于直的婚事，你答应了
。哎，虽然我不喜欢你的那个结婚对象，但是你都铁了心了，我总不能让我自己的女儿出嫁了没有嫁妆，让别人看不起吧？快点，这些都是你的，慢慢挑啊。最近怎么样啊？这高慧没有为难你吧？虽然我知道你在设计上比他强，但就商业的角度来说，光有设计也是赢不了的。可除了设计，其他的事情我也决定不了，还是先做好手头事吧。那董事长不是说了会给你那百分之二的股权了吗？奶奶跟你说了，哎呀，我是过来人，我当年嫁进来的时候也是拿了这百分之二的股权的。其实我很纠结，也很担心，怕被人误会说目的不单纯。哎，你既然选择嫁给于植，那他的全部你就都得接受。你呀、啊，大大方方的把股权拿过来，以后你做得好的话。也不忘了董事长这么看重你啊。可是，哎呀，要是这么为难的话，不如这样吧，你把这个股权呢，暂时转到我这儿来，在董事会上我也可以替素金组还有定制组多争取些利益，等定制组可以自己站稳脚跟了，再把股权给你还回去。这样的话，定制组和素金组合并双赢。你呢？也帮了表姨一个大忙。嗯，抱歉，表姨，这是瑞华的股权，我不能轻易转让。但其他我能帮忙的事，我一定会帮的。而且，现在定制组挂靠苏金组，我一定会全力以赴的。那当然是会全力以赴了。其实我也是希望你能帮帮我的忙，不过你放心啊，我不会勉强你的。谢谢表姨，总是那么包容我。哎呀，我们都是自己家人嘛，我不包容你，包容谁呀、啊？赶紧选，今天我有空，选完了以后啊，我们去看看你妈妈，让她也高兴高兴啊。嗯，看看看。喂。刺绣礼服已经制作完成，现在可以过来取了。啊，好的，谢谢啊。我要过来啦，你看，嗯，呀，我这个，哎，我这个还没有眼睛。看看,看看我坐的汽车，看我坐的汽车怎么样？出来了，出是不是学坏了？表姨。
包起言。玉芝，你怎么在这？这两回事。尊百分之二，周围线三十三，有关华十四，他们才四十九。作为安居四营的行事风格，那肯定要做到绝对巩固，就得再有百分之二的权。照顾，妈妈也不会那么无忧无虑的生活。我也不可能成为设计师啊。可是我跟你妈妈在感情上面啊都不顺利，我倒希望能像她一样无忧无虑、高高兴兴的。你不开心啊？自从我嫁进了于家，我就没有什么开心的权利。现在我能想到的就是，尽量帮你做到你想做的事情。可是我也不知道，能这样保护你多长时间。你怎么说的，好像以后不管我们似的。我怎么会不管你呢？但是你要记住，无论我做什么，我都是为了你好。你是不是发生什么事了？你别瞒着我。没有。我就是叨唠几句。还有啊，我跟你提的股权的事情，你就不要放在心上了。你真的没事？没事。哎呀，时间差不多了，我送你回去吧。啊。嗯白天你跟经销商说那些话什么意思啊？我们相亲组的资金有问题吗？没问题，啊，我只是想给他们一点压力，让他们可以静心的为我们做事。那你为什么回避看我？替我打那些广告，占用了不少资金吧？如果是这样打乱了你的商业计划，你大可不必这么做，我不会领情的。我还没有少到为了你。公司开玩笑。加班到现在还没有吃饭吧？你胃不好，多少吃点垫垫肚子。在对瑞华的员工负责之前，先对自己身体负责。怎么回来都不开灯啊？忘记了。吃饭了吗？给你煮个面去啊。你今天下班干什么去了？我今天干嘛去？我下班出去了一趟。跟谁呀、啊？穆总。带我去了一家珠宝店挑首饰，然后呢？然后，然后去看了我妈，陪着她一直到她睡着才离开。我最近啊，嗯
忙得连睡觉的时间都没有。你看，我的眼睛里是不是都有红血丝了？今天我朋友问我一个问题，他女朋友跟他前任联系，他到底是应该装作不知道，还是直接揭穿他？那你怎么回答？你觉得我应该怎么回答？我记得你告诉过我，真正的爱情背后是没有秘密。我说这话的时候，既不知道什么是爱情，也不知道什么是秘密，怎么能作数呢？这怎么不作数？只要你愿意告诉我，我就愿意相信。玉芝，你是不是知道了什么？不对，我一定是想多了。要是你真的知道了我和表姨的关系，怎么可能会这么心平气和呢？你朋友的事，这么在意我的看法干什么呀？我是个局外人，又不方便插嘴。好了，我去煮面给你啊。不用煮了，我现在要出去一趟，你也不用等我回来了。这么晚了，你还要出去吗？我要帮我朋友好好想一想，到底要把那个女人怎么样。木子云是高杰的表姨，他俩居然都能扯上关系，这世界也太小了。可是这高杰也真够过分的啊！木子云是什么人？是你于直不共戴天的仇人啊！可他明明知道，却不告诉你，为什么呀？我也想知道为什么。那你打算怎么办？是这样，于哲，他瞒着你，是他不对。但是你俩快要订婚了，有些事还是需要摊开来讲清楚的。讲清楚什么呀？讲清楚，他是不是第一次在雨林见我就是带目的的？还是讲清楚他到底是不是木子云派来的？还是？还是讲清楚，是不是连爱我都是装的？再来一瓶。行了，别喝了，再喝就醉了。一醉解千愁。醉了还怕？好，今晚我就陪你喝个够。干。怎么回事啊？红不舍舍的。你们好，小杰。
你来这里干什么？去，去，去，去，去。小杰，慧慧把你的请帖转交给我了。我真没想到你会让我去。你不知道爸爸有多开心。别误会，不是我要请你的，是奶奶要请你。我知道你不愿意见我，我也不奢望你能原谅我。但我毕竟是你爸爸，就算你不希望我亲自陪你去订婚。但我希望你至少能穿着爸爸送你的高跟鞋去订婚。我祝你能够平平稳稳的，能永远快乐、幸福。那天别迟到。哦，你放心，一定不会的。你你们忙、啊。漂亮的鞋啊，在哪儿买的？我帮我老婆也去买一双。那你你你你敢给你老婆买这些？你老婆穿也不怕崴着脚。你老婆拿回去，那不把这钻石都给抠下来？这这这这至于吗？我跟他说，这里面只有一颗是真的，哎，你这叫叫下来就是一个洞，那是这这个鞋就变成凉鞋了，那你不叫了吗？小云，你是不是要带我去吃好吃的呀？我先不带你去吃好吃的，我们先玩游戏好不好？我喜欢玩游戏，什么游戏啊？嗯，我们玩捉迷藏。好。这样，看谁能够躲开医生的监视，悄悄的溜出大门。谁要是先到了，就在我们平常经常去那个长椅上等，好吧？嗯，好，我肯定第一个到。嗯，你要是第一个到了，我就给你买好吃的。好。怎么会走失呢？你们怎么照顾我妈的？我现在马上过来。还需要帮忙吗？我先走了。妈没事，我妈怎么突然间不见了？呃，监控刚好坏了，所以具体情况我们也不太清楚。但是，中午吃饭的时候还好好的，就是吃药的时候突然就不见人影了。那找过了吗？找过了，整个疗养院我们都找遍了，还是找不到。那再找吧，分头去找。哎，行，快去。
妈妈，你到底去哪儿了？高海，该不会是？小杰，表姨啊，他们打电话给我，说你妈丢了，怎么样，找着了吗？但是你看，你的意思是高海把他带走了？不一定是他，但是吴小慈母女就不好说了，有可能是他们在背后捣乱，把他带走了。那赶紧吧，我们负责去找啊。美女姐姐，啊，拿点钱给哥俩吃顿饭吧。我要的是钱，钱。你恶不恶心？我要的是钱。没钱，没钱。兄弟，我们俩运气不错呀，一出门遇见一傻子。没钱是吧？手机总该有吧？走。没有手机。把手机给我拿出来！把手机给我拿出来！没有手机，没有，没有手机。表姐，真的没有。区圣贤路与人民北路的交叉路口发生交通事故，对对对，有人受伤，有人受伤。你还好吗？我好担心你、啊。郑师傅，嗨、哎，你小子怎么来了？啊，我来接高姐。高姐走了。啊？疗养院来电话了，说他妈妈走失了。他接接完电话立马就过去了。疗养院？去去去去去去去去去！已经找到了。哎呀，你说你啊，你作为一个准女婿啊，啊，在高杰最需要你的时候。你不在身边，你说你是不是应该检讨一下？啊，这个啊是高杰呢，呃，用了几个晚上进行设计出来的。他说对他特别重要，让我帮着他完成。一个生命树的吊坠嗯，你正好，你要过去你就就带给他，好吧？我看得出来呀、啊，这高杰是真心的喜欢你，你可别辜负了高杰呀、啊。郑师傅，你可不能偏心啊！你怎么知道是我辜负他，而不是反过来呢？我要是看不出来
，我这辈子不就白活了吗？哎呀，你可别学你爸那套，啊，你说这个年头，有人真心的对你好，那就一定得珍惜，啊，否则的话，有你后悔。心吧，他就是受了点惊吓，没有大碍的。不过一起来的另一位就严重多了。你不能乱动啊！不是跟你说过了吗？没事，我只是一点头晕而已啊。你很有可能有脑震荡，需要住院观察一天。不行，我有事情，我还是先走吧。我应该没什么事儿的吧？医生，我，表姨，啊，你还伤到哪儿了？没事儿，就头吗？嗯，就就一点头晕，没事儿。医生的话我都听到了。脑震荡可不是一般的小伤啊，一定要住院。不行，公司有事，我必须要去一趟。好了好了，我先送妈妈回疗养院，然后再送你回公司。没关系的，我自己能去。没得商量，我先帮你去拿药，你躺下来好好休息啊，等会儿来接你。你去拿药啊，我在这儿等你，去吧。表姨，不好意思，麻烦你先照顾一下我妈妈，我很快就回来。嗯，谢谢。穆队员，哎，真是小看你了，大门开开。不是，我不是说了再给我几天时间的吗？谁跟你说再给几天时间？我筹了钱就还给你们了，好吗？你想的好天真。啊！哎，天天啊，干嘛、啊？干嘛？我还能拿你干嘛？我要钱啊！我说了我会还给你们的呀！你不要天天跟在后面，行不行？被别人看见多不好啊！表姨，你们想干什么？光天化日之下欺负女人算什么本事啊？小姑娘，你哪只眼睛看见我欺负女人了？啊，群众的眼睛是雪亮的，欠债还钱，天经地义。他什么时候把钱还了？我马上走人。欠债，你搞错了吧？我不是跟你们说过了吗？你再容我几天时间，我去筹钱。等我筹到钱，我一定会还给你的。我，你们怎么天天跟着我呀？你上次也是这么说的，啊？现在还说要时间，我可告诉你，我们老板从来都只给人一次赖账的机会。到现在为止，安然无恙的赖账第二次的人，没有。我们正要去筹钱，要是耽误了时间，我们就真的还不了钱了。到时候吃亏的还是你们。好，啊，我就再给你一次机会，时间到了，马上还钱。出了什么事啊？为什么会惹上那种人呢？你别问了，这事儿问了你也管不了。你不说我怎么帮你呢？你先回去看看你妈妈吧，我回公司了。哎，对了，这件事儿你千万谁都不能说，知道吗？谁都不能告诉啊！你现在都这个样子了，我怎么放心你一个人呢？疗养院的人马上到了，等他们接了妈妈之后。我送你回去，小姐，啊，麻烦你了。是我麻烦你了，你又救了我妈一次，你对我们的恩情，这一辈子都还不完了。你把我当做什么人了？我救你妈妈就是让你来报恩的，你以后再这么说。我可该生气了啊！好了好了，那我就不说了。你现在那么着急回公司，是不是要处理钱的事情？你就告诉我吧
，到底发生什么事了？你怎么会欠钱呢？你的钱呢？我的钱，我早就没钱了，早就让那个余光华给我败光了。你说，余光华这个人，他能认识什么好的朋友啊？天天没事做，就知道花钱。我真是，我也是被逼的没办法。我怎么嫁了这么个男人？我也是活该了。那，你现在有什么打算？恐怕这件事，也瞒不了多久了吧？瞒不了就瞒不了吧，大不了，我就跟余光华离婚。反正我自己名下。有一套房产，只是因为现在房子卖的没有那么快，本来想着再过几个月，等资金可以周转过来，我这一关也算能够顺利的过去。现在过不了这关，就过不了这关吧，反正。我自己在这个世上，就我一个人。你别说这样的话来吓我呀，一定会有办法的。该想的办法，我都想过。我连你这我都动上脑筋了，你说？哎呦，我真的是，我对不起你啊，小杰，我都不知道我到底在做些什么。不要管我，你放心，我会自己好好想办法的，啊！只是我自己辛苦了这么多年，到头来却落得这么一个结局，我实在是……之前你问我那百分之二的股权，就是因为这件事吗？不是小姐，你说的对，这个股权是瑞华给你的，我怎么能把心思想到你这头上去呢？你看，这么多年你过得也不容易，现在你就好好的，辛辛苦苦的过你的日子，你放心。小姨是不会连累你的。你说什么呢？我们都是一家人，我绝对不会丢下你不管的。股权的事，如果能帮到你，你就拿去吧。不行不行，这不行，这真的不行。你就别推了。反正，你不是也说了吗？就周转几个月，不会有什么问题的。就这么决定了啊！我来送你回去洗手吃饭吧，今天的红烧肉简直是我的巅峰之作，是吗？嗯，我来尝尝。今天啊，做起这个红烧肉，突然间就来了灵感，做起菜特别顺手。嗯，好吃。宴会准备的差不多了，你还有什么人要请吗？嗯，我邀请了高海，除此之外就没有其他人了。那娘娘家人那边呢？虽然外公去世了，但是什么？
，叔叔啊，阿姨啊，还有人来吗？他们都在外地，外公去世之后都不怎么联系。嗯，我也不想贸然请他们过来。是有什么问题吗？是奶奶那边有要求吗？那、啊、没有，奶奶很尽人意啊。只是我怕你娘家人来的不够，怕你受欺负。